Ano ba ang prepared mong motor? Mataas ba o bababa? Ano ba ang prepared mong motor, pare? Yung medyo mataas pa o tama lang, medyo mababa? So, Doy, ano ba ang prepared mong motor? Mataas ba o mababa? Kapita mo yung ano, yung pako. Pareho yung plus two kid yan. Ha? Good morning, mga ka-rider. Ito na naman ako ulit. Meron na naman akong bagong gustong ibabahagi sa inyo. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Sami, your Red Dragon Rider. Bali, ang topic na gusto kong ishare sa inyo ay eh, kung paano natin pabababain yung ating motor. Kung ito ay pakiramdan natin ay eh, mataas sa atin. Kasi minsan, di ba, yung ibang mga kapwa natin rider, medyo nakatingkayad sila doon sa motor. So, paano natin to ngayon pabababain? So, magsishare ako ng mga ilang tips na na-apply ko para gusto ko rin i-share sa inyo. <clears throat> Ang una ko nga pala nakuha yung motor ko. Uh, naalala ko, nakatingkayad ako noon nung pinuha ko. Hindi ko hindi masyadong flat foot dyan pa ako. Uh, ang height ko nga pala ay 510 ngayon kumo siyempre dahil medyo marunong din tayo magmaneo nagagawa natin ng paraan kung paano natin mararain dyan pero mas, uh, mas maganda kung ang pakiramdam natin eh, flat footed tayo doon sa ating motor para mas ano mas nakokontrol natin siya mas lalo na pagdating sa pag naka park bali yung unang tip na gusto kong ishare sa inyo para mapababa natin yung ating motor ay eh magpalit tayo ng gulong ang stock na gulong ng SA ay ang sukat nito ay 100 by 90 by 17 bali yung 100 yun yung lapad yung 90 yun yung taas at yung 17 yun yung diameter ng ating gulong so Imaginein mo, from 90 to 70, meron ka ng mababawas ka agad na 20 cm. So, equivalent ito actually the almost 1 inch. So, makakatulong na ito sa pagbaba ng ating motor. Bali, yung pangalawang tip na gusto kong ibahagi para mapababa yung ating motor, eh, pabawasan natin yung ating upuan actually yung upuan natin ang kung yung stock nyan halos 3 inch ang kapal so kung ipapamodify natin ang upuan natin bali bababa ng konti yung pababawasan natin ng at least 1 inch tulad dito tinan nyo ayan o oh, korting korting na yan actually itong seat na ito pinamodify ko na rin pinabawasan ko dito tapos pinadagdagan ko dito. So may mga meron namang meron na mga 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 gumagawa niyan. Itong pangatlong tape na ibibabahagi ko sa inyo, actually hindi ko to nagamit, hindi ko to inapply, pero nakita ko to. Meron ako nakasabay sa daan na ang ginawa niya para bumaba yung kanyang motor. Pinalitan niya yung size ng mugs niya. So yung mugs natin is 17 in diameter yung kanya ginawa niyang 14 uh, hindi ko nga lang gusto yung itsura kasi parang dapang dapa na pero sa kanya dahil medyo mababa siya okay naman sa kanya so, yun yung uh, pangatlo pero hindi ko yun masyadong inirecommenda ngayon meron pa akong pangapat pero hindi ko masyadong wala actually may pipihitin lang tayo dito sa shock. Ano ninyo yung shock nito? Meron tong ano eh. Meron tong dito. Meron tong tatlong uh, option. Parang may, pwede mo siyang iset up. Sa, actually, ang epekto nito nasa rebound. Rebound ng ano natin. Yung soft, medium, at saka hard rebound ng ating shock. So kung isi-set mo yan sa soap, pag umupo ka dyan, medyo malalim ang 
pagsak. Pero yun, actually, uh, eh, makakatulong din ng konti para bumaba yung motor natin habang inupuan natin. Pero actually, more on more on sa laro nung shock ang epekto nun. Yung isa pa palang paraan para bumaba yung motor mo, eh magpalit ka na rin na shock. Actually, yung shock ng motor natin, medyo mataas talaga. Pero meron namang nabibiling mga aftermarket shock na medyo mababa. Na kukumforme sa sa height mo. So, yun. Yung iba, pati yung harap, pinapalowered na rin. Yun ang hindi ko alam kung paano pinapalowered, pero nalulowered po ito. Yung iba, pinapuputulan ng spring, yun ang nadidinig ko. Yung iba naman, kahit walang putol, pero may ginagawa silang modification para bumaba yung front shock. So, so yan po yung mga tips na gusto kong ibahagi sa inyo para mapababa yung ating motor at maging komportable tayo kasi mas mas puti tayo sa motor natin mas mata, mas mataas yung control natin sa motor natin Good morning ito nga pala si Coach Noah kasama ko morning. sa trabaho Good everyone uh, Bali may motor din siya Tatanungin natin siya kung ano ang prepared niyang klase ng motor mataas ba o mababa Ano ba ang prepared niyang motor mataas ba o mababa Ah uh, para sa akin mataas kasi mas komportable ako sa mataas dahil once na sa mababa ako kasi may hams oh. nahirapan yung motor na ano, umangat kasi the same time yung shot niya uh, na gano'n na tumatama tumatama doon sa mga ano dito sa ano ang tawag dito? sa uh, tapalodo tapalodo yung gulo kaya minsan ang ano talaga sa mataas mas komportable ako pero pagdating naman sa pagbala sa limbawa kung mataas yung motor mo limbawa mamimreno ka o ano medyo takatingkayat ka hindi ba medyo mahirap ang balansa yung pagkaganon depende lang siguro kasi sa tingin ko kasi may mga ano na applicable sa maliliit kung sila lang yung mababa para makaabot sila tapos meron naman na matangkad kung sila sa mataas pero sa tingin ko depende lang sa ano yung sa driver sa rider, sa rider o. o kasi ako actually yung motor ko mataas pero pinababaan ko <laughs> kasi mas komportable ako pag mababa naman dahil siyempre flat footed ka mas, mas malakas yung mas mataas yung control mo diba motor mo lalo na parang ka nakatigil ka siyempre di ba pag tingkayad ka mayroon pang balance eh. lalo na kung biglaan yung biglang tigil diba? so yun sa more on safety ang pre ano ko doon kaya yung motor ko pinababa ako once na kasi inano ko kasi time na gumamit kasi ako ng lowered yung parang ano, hindi ako maka maka po ng so, yung, maayos so, ang, ang, ang ano mo, ang prepared mo sa mataas kasi because of the handling, handling, oh, handling. kumbaga mas komportable ka sa handling okay. kasi kapag naka, so, naman yun. kapag mababa kasi ang hirap eh Pas, mas, mas sakit sa likod kung saan ka komportable doon ka dapat hmm. okay. o sige, thank you thank you thank coach you, thank you, hello good morning bali ito, may kasama ako ngayon si Dwight tatanungin din natin siya kung ano yung prepared niyang motor kung mataas ba o mababa actually halos magkasintas kami so Dwight, like, ano ba ang prepared mong motor? mataas ba o mababa? ang prepared kong motor ay mababa uh, bakit mo naman ano nga pala yung motor mo ngayon? ang motor ko, Suzuki Suzuki Smash, Smash. <laughs> o oh, medyo maliit nga yun kumpara sa S no? so bakit ito yung napili mo? napili ko ito kasi una una yung sa budget ko yung stock Ah, dahil sa bayan. Tapos yung, siyempre, yung fuel efficiency. Yun, yun. Oo. Saka yung height nga yun. Siyempre, mas komportable ko sa ano. So, mas komportable kang mag, sa... magmaneho ng medyo mabawang motor. Oh, okay. Kasi, dahil sa handling. Handling siya, saka madalis ang i-balance. Sa kaya ko yung control. Oo, oh, lalo na sa mga bigla ang preno. Oo, oh, yun ba? May promreno sa harap ko. Kaya, biglang, biglang preno. Oo. Oh. Kaya ko siyang i-balance agad na hindi, hindi na ako dating kayad. Kasi mas lapat na yung pa ako doon sa... Mas, ma mas makukontrol mo pa yung hmm. motor mo. Tama. Kaya na-experience ko one time yung biglang ano. Bigla hmm. akong na-out-balance. 
inano lang tinig ko na yung parang mas lapat doon sa ano. Oh. Naibalik ko agad. Kasi minsan, di ba, minsan, may pagkakataon, minsan na i-slide pa tayo, oh, di ba? Yun, Kung na-i-slide tayo, dumulas yung gulong natin at medyo hindi mo matukuran ng gusto yung motor mo, eh, matutuluyan ka. Oo, oh, yun nga. <laughs> Matutuluyan ka sa diskrasya. Tama. Pero kung flat-footed ka, makapakakontrol mo. No? Oh, tama yun. So, yun. Isa yun sa mga dahilan para kailangan natin na medyo babaan yung motor natin. At gumamit tayo ng motor na halos yun, tama lang sa height natin. Huwag yung masyadong mataas para hindi nalalagay sa alanganan yung ating uh, safety. Okay? Okay, good. Morning, ulit. Ito, kasama ako sa si Hubert. May motor din siya, Honda CB110. So, tatanungin din natin siya kung ano yung prepared niyang motor. Ano ba ang prepared mong motor, pare? Yung medyo mataas pa o tama lang, medyo mababa? Uh, medyo mataas kung papipiliin mo ako ng motor. Mm -hmm. Kasi ang ano ko doon, para preparation kung sakasakaling may baha. Okay. Ano pa? Sa handling, sa handling naman. Sa handling, okay lang sa akin yung ano, yung mataas talaga. Kasi, Kasi dahil med medyo mataas ka rin. Oh, mataas din ako, patugma sa haba nung pa ako. Oh. Tsaka in case na kunyari medyo malapit ka na mabangga, pag mataas ka, mataas yung sasakyan mo. Ang tendency nung gulong muna tatama doon sa harap mo eh. Pero hindi naman do uh, abot sa punto na yung nakatingkayad ka hindi siguro naman, hindi. Yeah, at least kahit pa paano hangga't mare naka ka kasi nakakita na ako ng mga ganun mga yung mga enduro type nakatingkayad hirap sila pag huminto eh oo oh, delikado suma sideways sila <laughs> so yan yan lang po okay salamat uh, thank you salamat, kay salamat. Red Dragon I love eto meron pa tayong isang tatanungin eto dati rin to nagmumotor So si Kuya Toto nga pala. Pa Kuya Toto. Hello, hello, hello. Uh, ikaw tata kung ikaw ang tatanungin ko, ano ang prepared mong motor? Mataas si, ba o medyo mababa? Si uh, mataas. Gusto ko yung halos nakatingkayad ako para feeling ko nasa lagi ako nasa competition. Pero sa ngayon, ang prepared kong maging motor ay yung may driver. <laughs> Kasi <laughs> inabot na ako eh. Inabot na ako lang ano eh. Na-discrasya na ba? Na-discrasya na ako eh. Kaya gusto ko may driver. Para ko sakasakali. Siya muna bago ako. May tutulak ko siya. <laughs> okay, okay. Pero masarap may motor. And ah. kahit siya ka magpunta. Talagang convenient. Kahit siya ka magpunta. Talagang tipid sa pamasahe. Tipid sa sa gasolina kaysa may sasakyan ang four wheels drive okay. pero ang pagmumotor eh siyempre kailangan ingat kaya nasabi kong may driver ang gusto kong motor kasi natapat doon na ano kayo eh, medyo kabataan, mapusok mahilig kung saan saan sumi sumisingit ang pagmumotor naman eh kung talagang uh, isusundin mo yung, yung tamang, tamang way ng pagmumotor lagi kang nasa gitna ng dalawang buhit hindi ka pa overtake, overtake, malayo ka sa grasya. Salamat. Sa disgrasya. Pare. Malayo ka sa disgrasya. Yan. So, mahirap yung malayo ka sa grasya. <laughs> Sayang. Sa disgrasya. Oo, oh, disgrasya. Okay. 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 Salamat. Bago ko nga pala makalimutan. Pagka ang pinalowered pala natin ay yung ginamit natin na paraan, yung pagba, pagpapalit ng gulong, bali yung motor natin bababa. Ang problema nito, pag hindi natin napa-adjust yung ating side stand, lalabas para nakatayo yung motor natin kasi mahaba pa rin yung side stand eh. So dapat, it's either na paputulan nyo rin yung side stand para naka, pag side stand natin, naka ganito pa rin ang posisyon nya, naka paling pa rin, o kaya magpapalit kayo ng side stand, yung medyo maiksi. Kasi pagka, na, pagka hindi nyo pinalitan at bumaba yung motor nyo, pag ginamit yung side stand natin, nakaganan yung tayo ng motor natin. So, mas madali siyang matumba. It, gagawin mo na lang center stand kung ganun ang posisyon niya. So, isa pa yon sa dapat nyo i-consider. Pero kung ang gagamitin yung pagpapababan, paraan ng pagpapababan ng motor, ay eh, magbabawas lang kayo dun sa upuan, 
okay yo, oh, walang problema sa side stand yun. Pero doon sa gulong, pag nagbumaba yung, yung gulong natin, magkakaroon kayo ng issue doon naman sa side stand. So, yun lang. So, yun. Sana kahit papano, nagustuhan yung aking mga tip.